Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я вам опять даю маленькую тренировку. Тренировку не в ускоренном виде, как все просили. Давайте со мной просто потренируемся. Я сейчас делаю разминочку, просто разогреваю ноги, разогреваю тело, чтобы можно потом его тренировать. Это буквально маленькая тренировка, минут 15. Активируют все мышцы тела, вот живот, спина, руки и ягодицы, получается попу. Ну, в основном все, что у нас в женщинах закладывается лишнее, там можно все освободить. Кто не хочет сейчас меня слушать, просто включайте себе любимую вашу музыку активную и выключайте мой звук и просто тренируйтесь со мной. Ну а в дальнейшем я просто вам расскажу о своих методах, как мы в танцах теряли вес, как мы тренировались. Потому что очень много тоже спрашивают меня, как вот именно сбросить вес, лишний вес. Да? А, тоже зависит э, от каждого человека. Да? А, с, э, каждый человек бросает вес по, по всякому. Я, допустим, очень могла быстро сбросить вес, но тяжело было его держать. А, в танцах это его легко вообще сбросить, э, так как если каждый день тренироваться, танцевать, по, как мы тренировались по 7-8 по часов в день, да, то тогда можно было есть хоть что, да, понимаете, вот все, любой, любую пищу могли бы есть, если вот столько тренироваться, столько энергии вы сжигаете, да. Если сейчас, вот как сейчас ситуация, да, что я дома всегда в основном нахожусь, мало тренируюсь, то, конечно, быстро можно поправиться. И такая ситуация у меня получилась, что я очень быстро после беременности поправилась, так как вот такой нагрузки не было больше, как раньше, да. Чтобы вес потерять, одна, одна, вот самое эффективное было всегда у меня, допустим, до, после шести ничего не есть, э, до утра, до завтрака. Ну, так, э, определенно три раза в день есть э, до шести часов вечера. И пытаться ничего между делом не есть, так как вот именно когда мы тренировались, просто времени не было, что поесть. Поэтому, э, получается, вы мало калорий принимаете автоматически, э, если три раза в день просто нормально еду есть. Да? Ну, смотреть, конечно, что вы кушаете. Важно, чтобы было... Не забывайте 10 минут и секунд считать, как я сейчас считаю. Да? Вот когда уже нагрузка есть, тогда 10 секунд еще плюс добавляете. Да? Как я рассказывала в прошлый раз. Ну вот, важно, чтобы была всегда свежая еда тоже. Ну вот, салатики свежие или вареные овощи тоже очень часто. Ну, если честно, я себя не угнетала. Очень мы-то спортсмены танцевали, очень часто ели пасту. Ну, это макароны, вечно всякие макароны мы ели. Но когда мало нагрузки, мало тренировок, поэтому пытайтесь меньше есть хлеба. Это вот самое эффективное, что есть. Очень мало хлеба пытайтесь в день есть. И пытайтесь, лучше хлеб утром есть, вечером вообще его убрать. Тяжело, конечно, в Германии. Не мотайте руками, как я показываю здесь, а вот именно держите стой ровнее рука и делайте подкруто же тело. Ну вот, так мы сбрасываем. Просто мы следили за питанием, что мы ели и много тренировались. Если вы хотите сбросить вес, то вам обязательно надо бегать. Потому что нужно поднимать сердце биение на высокий уровень и и тогда вы потеряете уже вес. Вот эту тренировку, которую я сейчас делаю, да, ей вы можете просто оформить свое тело, получается. Вы можете подтянуть свое тело. Вот сейчас у меня, допустим, сильный живот висит, как я вижу. И мне его хочется подтянуть за эти месяца. А сейчас я каждый день пытаюсь вот эту тренировку сделать, если уборка не намечается, да. Ну вот, э, уборка меня заменяет эти упражнения, но я пытаюсь вот, меня каждый, пер, каждый второй день сам, самым максимально вот эту зарядочку делать каждое утро. Это уходит 10-15 минут у меня каждый день. Оно поднимает у меня э, сердцебиение, и день уже такой э, активнее становится. То вообще в основном часто не знаешь, с чего начать, и вот начинаешь с тренировки, и тогда сразу быстро находится 
чем заняться, да? Есть, конечно, работы много, а не знаешь, что в первую очередь делать. Ну вот, вот в основном, э, кто хочет именно потерять вес, надо питаться правильно, надо питаться не так поздно есть. И э, если возможность есть, конечно, ходить бегать, э, просто э, по полчаса просто пойти побегать. Или вот эту тренировку хотите сделать, как со мной, эту тренировочку регулярно, и тогда у вас тоже будет э, тело оформляться, получается, в форме дела. Некоторые писали тоже, у меня проблемы с коленами, и я, конечно, не могу. Да, эта тренировка на ну, мой возраст, может, чуть постарше, да, но она не, не тяжелая тренировка, которую я сейчас делаю. Те, у кого проблемы с коленами, конечно, лучше не делать такие вещи, которые вот сейчас потом на одеялке у меня будет, что связано с коленами. Допустим, сейчас вот я хожу, захожу в колени, да, и смотрите, чтобы колено и ступня ноги были, смотрели в одну сторону. Это все не выкручивалось. Это очень-очень важно, чтобы колено не повредить. Ну и, конечно, укреп... вот эти движения, которые я сейчас делаю, укрепляют колено, мышцы колен. Это очень у нас в танце важное движение было. Оно э, вот именно укрепляло внутреннюю часть ног и э, укрепляло колени. Если честно, я вам говорю, в танцах очень много да, упражнений есть, и, и мы вот, я не, не скажу, что у меня до сих пор, вот сейчас мы танцевали на высоких каблуках, и все, да, у меня никаких травм нет в колене, так как вот именно мышцы были эластичные, и плюс э, пока до колени и ступня должны смотреть в одну сторону. А, ну вот, у нас мышцы были эластичные, в основном тренировки у нас всегда такие, чтобы не избитые мышцы были, а всегда растянутые и а, укрепленные, получается. И у нас травм никаких, травм никаких не было из-за этого. Ну вот, э, моя проблемная зона – это живот, и живот, и спина. И я, конечно, все, все тренировки делаю, чтобы именно быть стройной дальше поддерживать себя стройно не так это легко если честно сказать после столько лет спорта поддерживать себя стройно это не, не очень легко да поэтому у меня очень много движений на э, вот талию идет э, и на попку чтоб, поэтому я двигаю все это части чтобы э, оформить свое тело получается да? ну вот Кому, ну, я уже говорил, кто, кто не нравится много болтовни, пожалуйста, выключайте мой звук и делайте музыку и танцуйте со мной, тренируйтесь. Надеюсь, вам эта тренировочка понравится в этот раз тоже. Говорю, это не сложно, это все делается несложно. Опять же, делайте так, что э, то, что вы думаете, не сможете сделать, пожалуйста, вы просто не делайте. Uh, никто вас не заставляет это делать и uh, просто я хотела показать как я вот каждый день вот пытаюсь тренироваться uh, говорю несложная вещь которую я делаю именно доступна для всех если честно сказать uh, и uh, сейчас я перехожу на мою проблемную сон это живот в основном низ живота у меня уходит но ну, я очень как утка хожу всегда да и чтобы эту утку убрать мне нужно нижнюю часть живота а, тренировать для этого я вот делаю такие маленькие упражнения я считаю что они не сложные да они не натруждают меня ну без э, вот этих тренировок живота не обойтись вот хоть что я их не совсем то и люблю но надо делать ну вот э, Говорю, кто вещи не сможет сделать, просто уберете их из своей тренировки, просто повторяйте другие вещи от меня, а то, что вам сложно, просто, от... просто устраняйте и делайте следующее движение. Ну вот дальше э, тоже я хотела еще сказать, э, у нас в основном в танцах движения мышцы тренировки всегда были активные. Не просто вот есть, можно мышцы тренировать стойкой, да? ну, стоять, закреплять мышцу, держать ее. У нас были всегда активные движения, потому что вот именно мы результат хотим активные мышцы и хотим вот эластичные мышцы, чтобы, чтобы они не забитые были, чтобы они могли двигаться крепкие, но эластичные. Поэтому у меня все движения такие подвижные, 
ну и плюс они укрепляют мышцы. Ну вот, дорогие друзья, я с вами буду прощаться, моя беседа подходит к концу, тренируйтесь дальше, я надеюсь вам понравится это видео опять, и пишите комментарии, если вам хочется еще раз с каким дальше на дальнейшие тренировочные видео посмотреть. Буду всегда записывать, конечно, с помощниками тоже могу взять какие-то мелкие помощники, покажу некоторые упражнения. Вот. Ну, приятного вам дня. Надеюсь, после тренировочки у вас день будет активнее, бодрее. Надеюсь, вам помогу. Что-нибудь может и вес потеряете. Ну, посмотрим. Ну, пишите, вам помогает эта тренировка или нет. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте. Ну, до следующего раза. Пока-пока.